বাংলা মানবতা সমাধান السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আমরা ধারাবাহিক আলোচনা করছি ইসলামী শরিয়ার আলোকে মানুষের জীবনে যে সকল লেনদেন ব্যবসা বাণিজ্য ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন করা হয়ে থাকে তার শরিয়া আলোকে তার বিধিবিধান তার কিছু দিক নির্দেশনা নিয়ে শরিয়তের মধ্যে ইসলামের মধ্যে মানুষের যে সম্পদ সে সম্পদ একজনের সম্পদ অপরজনের জন্য ভক্ষণ করা ভোগ করা ব্যবহার করা তখনই বৈধ হয় যখন সেটা সম্মতির ভিত্তিতে হয় সম্মতির বিভিন্ন রূপ রয়েছে কখনো সেটা দান করা বা সাদাকার মাধ্যমে হয় কখনো সেটা আতিয়া অথবা হেবার মাধ্যমে হয় সেটা কাউকে এমনিতেই দিয়ে দেওয়া কখনো সেটা হাদিয়া অথবা তোহফা তথা উপহার উপঢৌকন এবং গিফট এর মাধ্যমে হয় বিভিন্ন রূপ রয়েছে আমরা আলোচনা করছি হল মানুষের পারস্পরিক আদান প্রদানের যে ব্যবসায়িক রূপ সেটা নিয়ে তিজারা ব্যবসার মাধ্যমে মানুষের একজনের সম্পদ আরেকজনের জন্য ব্যবহার করা বৈধ হয় তবে ব্যবসায়িকভাবে একজনের সম্পদ অপরজনের মালিকানায় হস্তান্তর হওয়া একজনের সম্পদ অপরজনের জন্য ভোগ করার বৈধতা এর জন্য মৌলিকভাবে আল্লাহর কোরআন যেটিকে শর্ত রূপে আরোপ করেছে মৌলিক শর্ত সেটি হল আনতারা জিম্মিঙ্কম যে পরস্পর একের জন্য অপরের প্রতি এই লেনদেনের মধ্যে আদান প্রদানের মধ্যে বিনিময়ের মধ্যে পরিপূর্ণ রূপে সন্তুষ্টির প্রয়োজন এবং সেই সন্তুষ্টি কিভাবে পাওয়া যেতে পারে সেজন্য ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে কি কি শর্ত রয়েছে সে সকল শর্তগুলো আমরা আলোচনা করেছি এবং শর্তগুলো আলোচনা করার পর আমরা একটি মৌলিক আলোচনায় যেতে চেয়েছি সেটি হলো যে সকল কারণে ইসলামী শরিয়ার মধ্যে ব্যবসা বা ক্রয় বিক্রয় লেনদেন এটা নিষিদ্ধ হয়ে যায় শরিয়ত অনুমোদিত হয়ে যায় মৌলিকভাবে তিনটি কারণ আমরা এখানে চিহ্নিত করেছিলাম একটি হলো আলগারার কথা অনিশ্চয়তা অস্পষ্টতা থেকে যাওয়া দ্বিতীয় হলো আল ইদরার যেখানে অন্যের ক্ষতি করার একটি প্রবণতা থাকে আর তৃতীয় হলো আর রিবা সুদ এবং সুদের সাথে সংশ্লিষ্টতা বা সুদের সঙ্গে সাদৃশ্য প্রিয় দর্শক আমাদের আলোচনা বর্তমানে চলছে দ্বিতীয় যে অনিশ্চয়তা বা দ্বিতীয় যে নিষিদ্ধ বিষয়টি সেটি হলো আল ইদরার ব্যবসার মধ্যে অন্যের ক্ষতি করার যে উদ্দেশ্য বা অন্যের ক্ষতির যে সকল রূপ যে রূপগুলোকে ইসলাম কঠোরভাবে নিষেধ করেছে সে বিষয় নিয়ে আজকেও একই বিষয়ের উপর আমরা একটু আলোকপাত করব তবে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে আমরা প্রথমে চলে যাব পৃথিবীর একটি প্রাচীনতম ইতিহাসের দিকে কোরআন পাকের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যে সকল পয়গম্বর আলিহিমুসালাম যে সকল নবীদের ইতিহাস আল্লাহ আলোচনা করেছেন যে সকল উম্মদের ইতিহাসটি আল্লাহ রব্বুল আলমিন পর্যালোচনা করেছেন এবং দুনিয়াতে পরবর্তী মানব জাতির জন্য যে সকল ইতিহাস এবং যে সকল ঘটনাবলীর মধ্যে রয়েছে উত্তম শিক্ষার আদর্শ এবং তাদের জন্য সেখানে 
কিছু শিক্ষণীয় বিষয় তেমনি একটি ইতিহাস হলো হজরত সুহাইব আলহি সালাত সালামের ইতিহাস সুরাহুদের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ঘটনার একটি বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপন করেছেন আল্লাহ বলছেন আর আমি মাদিয়ান এলাকায় প্রেরণ করলাম তাদেরই একজন ভাই তাদের মধ্যে থেকেই যার নাম হলো সুহাইব তিনি তার জাতিকে বলেন তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করো যে আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই আর তোমরা পরিমাপের সময় পাত্রের মধ্যে অথবা তোমরা দাড়ি পাল্লার মধ্যে কোনো ধরনের ঘাটতি করো না ইন্নি আরা কম বেখাই আমি তোমাদেরকে কল্যাণের পথ দেখাতে চাই এবং তোমাদেরকে উপর আমি একটি কঠিন দিনের শাস্তি ভয় করি হ্যাঁ আমার জাতি আবার বলছি তোমরা পরিমাপের ক্ষেত্রে এবং তোমরা মেপে দেওয়ার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ মাত্রায় দিবে মানুষকে তাদের অন্য বা তাদের জিনিস বুঝিয়ে দেওয়ার সময় খবরদার সেখানে তোমরা হ্রাস করবে না সেটাকে কমিয়ে দিবে না যদি তোমরা এটা করো মানুষকে দেওয়ার সময় তাদের প্রাপ্য যদি তোমরা কমিয়ে দাও তাহলে এটা পৃথিবীতে একটি বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ হবে বলা তা আসাফিল আরদি মুফসিদিন এই জন্য আল্লাহ বলছেন তোমরা পৃথিবীতে ফেতনা এবং ফাসাদ ছড়িয়ে দিও না বাকি ইয়াতুল্লাহিন যদি তোমরা ইমানদার হয়ে থাকো তাহলে এটা বিশ্বাস করো যে আল্লাহ রব্বুল আলবিন তোমাদেরকে সঠিক পরিমাপে দেওয়ার পর যতটুকু যত সামান্য মুনাফা তোমাদের থাকবে সেটুকুই তোমাদের জন্য কল্যাণকর আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে দেয়া সেই যত সামান্য মুনাফাটুকুই তোমাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে তখন তার জাতি বলল তোমার সালাত কি তোমাকে এ কথা বলে যে আমরা আমাদের এ সকল বিভিন্ন পূজনীয় মূর্তিগুলোকে এবং আমাদের বানানো এ সকল মাবুদগুলোকে আমরা পরিত্যাগ করব আও আন্নাফ আলাফি আমি না মান আসা অথবা আমরা আমাদের সম্পদে আমাদের যা ইচ্ছা তা করা থেকে আমরা বিরত থাকবো ইন্নাকালা আংতাল হালিমুর রশিদ তুমি তো দেখা যায় বড়ই একজন ধৈর্যশীল মানুষ আর তোমাকে তো দেখা যায় যে তুমি খুব ভালো একজন মানুষ শাস্তে চাও এই হলো কোরআনে পাকের একটি বিবরণ প্রিয় দর্শক এখানে আমরা কোরআনে পাকের এই বিবরণ থেকে কয়েকটি বিষয়কে গুরুত্বের সাথে আমরা এখানে আলোচনা করতে পারি প্রথম কথা হল আল্লাহ বলছেন বলছেন তোমরা মাপে কম দিও না মানুষকে ঠকিও না আর এভাবে তোমরা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী হিসেবে তোমরা ছড়িয়ে পড়ো না প্রিয় দর্শক এখান থেকে একটি বিষয় বোঝা যায় সেটি হলো এই মাপে কম দেওয়া কাউকে কোনো জিনিস দেওয়ার সময় তার প্রাপ্যটাকে কৌশলে একটু হ্রাস করে দেওয়া এটাকে কমিয়ে দেওয়া এটি হলো পৃথিবীতে একটি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অন্যতম উপায় সামাজিক বিশৃঙ্খলা মানুষে মানুষে হানাহানি এবং দ্বন্দ্ব সংঘাতের এটি হলো একটি অন্যতম একটি কারণ যে অন্যদেরকে দেওয়ার সময় তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে তাদেরকে কম দেওয়া হয় এই বিষয়টি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এখানে বিশেষ গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমি এখানে গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করতে চাই সেটি হলো আল্লাহ বলছেন বাকিয়াতুল্লাহ খাইরুল্লাহুম বাকিয়াতুল্লাহ খাইরুল্লাহুম অর্থাৎ তোমরা মাপে কম দাও মানুষকে ঠকাও আসল উদ্দেশ্য হলো অধিক মুনাফা অর্জন করা তো বেশি মুনাফার লাভে অতিরিক্ত মুনাফার আশায় তোমরা মানুষকে ঠকাও আল্লাহ বলছেন বাকিয়াতুল্লাহ খাইরুল্লাহুম 
এই অতিরিক্ত যে মুনাফাটা তোমরা অবৈধ পথে মানুষকে ঠকিয়ে অর্জন করছো এই মুনাফা তোমাদের জীবনে কল্যাণ বয়ে আনবে না বরং বাকিরুল্লাহুম সৎ পথে মানুষের অধিকার যথাযথ আদায় করে তোমরা ব্যবসা করো এতে হয়তো তোমরা দেখবে যে খুব বেশি তোমাদের মার্জিন থাকছে না খাইরুল্লাহুম তোমাদের জন্য অনেক বেশি কল্যাণকর হবে এটি হলো দ্বিতীয় নম্বর পয়েন্ট যেটা আমরা সহিব আলী সালাত সালামের জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমরা দ্বিতীয় পয়েন্ট এটি পেলাম যেটা এখানে বিশেষ গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য রাখার এবং শিক্ষণীয় ব্যাপার তৃতীয় যে বিষয়টি এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই যখন তার জাতিকে সতর্ক করলেন তখন তার জাতি কি বললো হে সোহাইব তোমার সালাত কি আমাদের এ সকল কাজে বাধা দিতে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করে আমরা আমাদের মাবুদ এবং আমাদের যে সকল পূজনীয় আছে তাদেরকে ইচ্ছা মতো এবাদত করতে পারবো না এবং আমরা আমাদের সম্পদে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে আমরা লেনদেন করতে পারবো না যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে আদান প্রদান করতে পারবো না এইটা ব্যাপারে তুমি নাক গলানোর কে হিন্দাকালা হালিম রশিদ তুমি তো দেখা যায় যে খুব ভালো মানুষ শাস্তে যাও উপহাস করছে তারা সোহাইব আলহি সালামকে আর সোহাইব আলহি সালামকে তারা বলছে যে আমরা আমাদের সম্পদের ব্যাপারে যা ইচ্ছা তাই করব কম দিব না বেশি দিব সেটা আমাদের ব্যাপার এটা নিয়ে তুমি মাথা কামানোর কে প্রিয় দর্শক এখানে তিনটি পয়েন্ট আমরা এখানে বিশেষভাবে চিহ্নিত করলাম এই ঘটনা থেকে যেটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কোরআনে পাকের মধ্যে আলোচনা করেছেন এই ব্যাপারে আরো কিছু কথা আমরা বলবো তবে এর আগে একটি ছোট্ট বিরতি বিরতিতে সকলে আমাদের সাথেই থাকুন avail the opportunity with Dr. Zakir. Depending upon what is the interest. But the main aim should be to spread the message of Allah subhanahu wa ta'ala. To implement the convincing Islamic come educational formula to excel in your career. Dekhun, career guidance. Kal Raat, Shad Shad Tai, Aapuno Shamprachar. Shokal Shad Notai, Bangladesh. Peace TV, Bangladesh. বসন্তের বৃষ্টিতে যেমন সবুজ হয়ে ওঠে মরুভূমি তেমনি জীবন্ত হয়ে ওঠে আল কোরআনের জ্ঞানের জন্মধারায় মানব হৃদয় আপনি কি চান তো জাহান জুড়ে প্রাণময় সুখময় অনন্ত জীবন তাহলে দেখুন বিশ টিভি বাংলায় আমাদের আয়োজন আল কোরআনের জীবন ঘনিষ্ঠ বিধিবিধান জানেন কত সুন্দর ভাবে পবিত্র কোরআন অগণিত জীবনকে আলোকিত করেছে আল কোরআনের জীবন ঘনিষ্ঠ বিধিবিধান পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ প্রিয় দর্শক আমরা বিরতির আগে হাজার সোহাইব আলহি সালাত সালাম তার জাতিকে যে বিষয়গুলোকে সতর্ক করেছেন এবং তার জাতির যে সেই সতর্কতার প্রেক্ষিতে তাদের পক্ষ থেকে সোহাইব আলহি সালাত সালামকে যে রিপ্লাই করা হয়েছিল সেখান থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিষয়কে আমরা এখানে পয়েন্ট আউট করলাম এগুলো আজকের সমাজের প্রেক্ষিতেও আজকের বাস্তবতার প্রেক্ষিতেও এই বিষয়গুলো অনেক তাৎপর্যময় 
আজকেও বড় ধরনের একটি সামাজিক ব্যাধি হিসেবে এটি আজকে প্রতিষ্ঠিত যে মাপে কম দেওয়া পরিমাপে কম দেওয়া আর এটাকে মুনাফা অর্জনের একটি বড় সোর্স বলে এটাকে মনে করা হয় কিন্তু আল্লাহর কোরআন যা বলছে যে এইভাবে মাপে কম দিয়ে অন্যকে ঠকিয়ে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন এটা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অন্যতম কারণ আল্লাহ আকরাবুল আলমিনের পক্ষ থেকে মানুষের জীবনে শান্তি তুলে নেওয়া হয় এবং মানুষের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ফেতনা ফাসাদ বৃদ্ধি পায় তৃতীয় হলো যে যারা এভাবে অতিরিক্ত মুনাফার আশায় মানুষকে ঠকাই মানুষকে মাপে কম দেই আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের এই শিক্ষা আমাদের উপলব্ধিতে রাখা দরকার বাকিয়তুল্লাহাইরুল্লাহুম আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদের জন্য বৈধ ট্রানজেকশনের পর এবং ক্রেতাকে তার যথাযথ হক এবং তার যা পাওনা প্রাপ্য সেটা পরিপূর্ণ পরিশোধ করে দিলে এর মধ্যেই তোমাদের প্রভূত কল্যাণ নিহিত রয়েছে প্রিয় দর্শক এ বিষয়টি আমাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন বৈধ উপায়ের উপার্জন সামান্য হলেও এর মধ্যেই কল্যাণ অবৈধ উপায়ের উপার্জন অনেক বিশাল অ্যামাউন্ট হলেও এর মধ্যে প্রকৃত কল্যাণ নিহিত নেই পৃথিবীতেও নয় ইহকালেও নয় পরকালেও নয় কোনো জীবনেই এর জন্য মানুষ কল্যাণ লাভ করতে পারে না তৃতীয় বিষয়টি একই ব্যাপার যে মানুষ মনে করে যে আমার সম্পদ ব্যবসা বাণিজ্য আমাদের আমরা ব্যবসা করব যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে করব এখানে আবার ইসলাম কিছু বলতে আসবে কেন ধর্ম আবার এখানে আসবে কেন এটা নতুন কোনো মনোভাব নয় এই মনোভাব সোহাইব আর এই সালাতু আসসালামের সেই অপরাধী জাতি তাদের মধ্যে এই এই প্রবণতা ছিল তারা এই কথাই বলছে তোমার সালাত কি এ কথা বলে যে আমরা আমাদের সম্পদের মধ্যে আমাদের ইচ্ছা মতো আমরা এটাকে ব্যবহার করতে পারবো না আমাদের ইচ্ছা মতো আমরা আমাদের সম্পদের মধ্যে যা ইচ্ছা তা করতে পারবো না এই কথাই কি তোমার সালাত তোমাকে শিক্ষা দেয় অর্থাৎ তারা সম্পদ নিজের এখানে যেভাবে ইচ্ছা আমি সেভাবে ব্যবসা করব কাউকে ঠকাই কাউকে যেতে হয় সেটা আমার ব্যাপার এখানে ধর্মের কোনো কিছু বলার নাই নবীর কিছু বলার নাই এরকম ছিল তাদের চিন্তা দর্শন প্রিয় দর্শক এই চিন্তা এটি যে ইসলাম স্বীকার করে না এটি খোদাদ্রোহী একটি চিন্তা আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন আমাদেরকে বুঝবা তৌফিক দান করুন প্রিয় দর্শক আমরা এই যে আলোচনা সোহাইব আলহ সালাত সালাম সতর্ক করলেন প্রথমে তাদেরকে শিরিক থেকে ফিরে এসে খালেস তৌহিদ এবং ইমান গ্রহণ করা শিক্ষা দিলেন তা আবার দিলেন এরপরেই তাদেরকে যে কথা বললেন সেটা হলো যে তোমরা তোমাদের এই অপরাধ মাপে কম দিয়ে মানুষকে ঠকানোর যে অপরাধ এই অপরাধ থেকে তোমরা বিরত থাকতে হবে ফিরে আসতে হবে কিন্তু কে শুনে কার কথা চোরে নাহি শুনে ধর্মের কথা সোহাইব আলহি সালাতু আসসালামের সেই সম্প্রদায় তারা তার কথা শুনল না তারা সোহাইব আলহি সালাতু আসসালামের সঙ্গে নানা রকম উপহাসমূলক আচরণ করতে লাগলো চূড়ান্ত পর্যায়ে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সোহাইব আলহি সালাতু আসসালামের জাতিকে ধ্বংস করে দিলেন এবং পরবর্তী বিশ্ববাসীর জন্য তারা একটি উত্তম শিক্ষণীয় ঘটনার মেটার এবং উপাদান হিসেবে ইতিহাসে তারা আশ্রয় নিল প্রিয় দর্শক কাজী আমরা এই ঘটনা থেকে সোহাইব আলহি সালাতু আসসালামের এই জাতির ধ্বংস থেকে যে ইতিহাস থেকে আমরা যে শিক্ষাটা পাই সেটাই আজকে আমাদের আলোচনা করতে চাই সেটি হল আত্মাফিফ তাৎফিফ অর্থ হল আত্মাকলিল অর্থাৎ মাপে কমিয়ে দেওয়া আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে ট্রানজেকশনের মধ্যে মুসলমানদের ইমানদারদের কেনা বেচার মধ্যে এই বিষয়টিকে অত্যন্ত কঠোরভাবে আল্লাহ পাক প্রহিবিট করেছেন নিষিদ্ধ করেছেন যে তোমরা কেন মাপে কম দিবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে পাকের সুরে মুতাফিফিনের মধ্যে বলছেন ওয়াইলুল্লিল মুতাফিফিন আল্লাযিন ইযা কতালু আলান নাস ইয়াসতাউফুন ওয়া ইযা কালুহুম আও ওয়াজানুহুম ইখসিরুন আল্লাহ বলছেন ভয়াবহ পরিণাম ওই সকল মানুষদের জন্য যারা মানুষকে পরিমাপে কম দেয় যাদের চরিত্র হলো এই মানুষের কাছ থেকে যখন তারা পরিমাপ করে কিছু নেয় তখন নিজের পাওনাটা পরিপূর্ণভাবে বুঝে নেয় ও ইজা কালু হুম আউ ওয়াজানু হুম ইউ সিরুন আর যখন অন্যকে কিছু পরিমাপ করে দেয় অন্যকে যখন কিছু দেওয়ার প্রশ্ন আসে তখন তারা কমায় দেয় এটি তাদের একটি খারাপ ক্যারেক্টার তাদের কি আলায় অজন্য 
এরা কি ভাবে না আন্নাহুমা বউসুন যে তাদেরকে আবার আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে ফিরে যেতে হবে লিয়মিন আজিম এক ভয়াবহ দিনে তারা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নিকট তাদেরকে উপস্থাপন করা হবে উত্থিত হবে তারা মধ্যে যারা মাপে কম দেয় পরিমাপে কম দেয় এখানে আমরা তাৎফিফ নিয়ে আলোচনা করতে চাই মাপে কম দেওয়া পরিমাপে কম দেওয়া এটা খুবই জঘন্য একটি অপরাধ হিসেবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কোরআন পাকের মধ্যে উল্লেখ করলেন এবং পৃথিবীর একটি জাতিকে এই অপরাধে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ধ্বংস করে দিলেন প্রিয় দর্শক এ থেকে আমরা বুঝতে পারি উপলব্ধি করতে পারি যে পরিমাপে কম দেওয়া মাপে কমিয়ে দেওয়া এটা কত জঘন্য এবং আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের নিকট কতটা অপছন্দনীয় একটি চরিত্র কাজী এই জন্য তৎফিফ থেকে বিরত থাকতে হবে অন্যের অধিকার তার যথাযথভাবে পূর্ণ করে দিতে হবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ওয়াদা করেছেন যারা সত্যবাদীদের সাথে মানুষকে না ঠকিয়ে আমানতদারের সাথে সততার সাথে যারা ব্যবসা করবে নবী আকরম সাল্লাহ আলী হাসলামের সাথ করেছে তাজের উসাদুক আলমিন মাহান নবীন উসিদ্দিকিন যারা সততার সঙ্গে বিশ্বস্ততার সাথে সত্যবাদীদের সাথে যারা ব্যবসা করবে তাদের হাসর হবে নবীদের সাথে সালেহিনদের সাথে সিদ্দিকিনদের সাথে এভাবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাদেরকে হেফাজত করবেন এবং তাদেরকে অনেক উঁচু মর্যাদা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন দান করবেন তো এই যে পরিমাপে কম দেওয়া মাপে কম দেওয়া এটা খুব জঘন্য একটি অপরাধ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই অপরাধকে মানুষের ধ্বংসের কারণ বলে আখ্যায়িত করেছেন প্রিয় দর্শক কাজী আমরা পরিমাপে কম দিব না বরং পরিমাপ যখন করব মানুষের কাছ থেকে নেওয়ার সময় আমার পরিমাপ যন্ত্র যেভাবে ব্যবহৃত হবে মানুষকে দেওয়ার সময় পরিমাপ যন্ত্র একইভাবে ব্যবহার করতে হবে প্রিয় দর্শক আমরা এখন দেখতে চাই যে আসলে আমাদের সমাজে প্রচলিত এরকম তাৎফিফ তাৎফিফ শুধুমাত্র একটি ক্ষেত্রেই কার্যকর নয় যে শুধু পরিমাপ করার সময় দাঁড়ি পাল্লা দিয়ে পরিমাপ করার সময় কম দিলাম ব্যাপারটা শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি তো হলো এটি একটি রূপ মানুষের সাথে মাপে কম দেওয়ার একটি রূপ হলো যখন পরিমাপ করা হবে পাত্রের দ্বারা অথবা দাঁড়ি পাল্লার দ্বারা তখন পরিমাপ করার সময় যে কোনো কৌশলে মানুষকে কম দেওয়ার কৌশল অবলম্বন করা আর যে কোনো কৌশলে মানুষের কাছ থেকে বেশি সম্পদ দেওয়ার কৌশল করা এই সবগুলি হলো তৎফিফ তবে এগুলো তৎফিফ আছেই এছাড়াও আমাদের দৈনন্দিন কার্যক্রমের মধ্যে আরো অনেক কাজ আমরা এমন করে থাকি যা নিজের জানা সত্ত্বে বা অজান্তে যেগুলোর মধ্যে আসলে তৎফিফের যে মূল থিমটা তাৎফিফের যে মূল দর্শনটা সেটা কিন্তু সেখানেও পাওয়া যায় তো যেখানেই তাৎফিফের এই মূল বিষয়টা পাওয়া যাবে সেই কাজটাই কিন্তু নিষিদ্ধ হবে সেই কাজটা সেটা তারা করবে না প্রিয় দর্শক আমরা এমন কিছু দিক দেখতে পারি যে সমস্ত কারণে বা যে সমস্ত ক্ষেত্রে তাৎফিফের মতো মাপে কম দেওয়ার মতো একটি অপরাধ বা একটি ত্রুটি আমাদের দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে বা হতে পারে যেমন এটাও একটি তাৎফিফের অন্তর্ভুক্ত রূপ যখন কোনো মানুষ কোনো পণ্য বিক্রয় করে তখন সেই পণ্যের সাথে ভেজাল মিশ্রণ করে দেওয়া দুধের সাথে পানি মিশ্রণ করে দেওয়া চালের সাথে কঙ্কর পাথর মিশ্রণ করে দেওয়া এভাবে যে কোনো জিনিসের সাথে পেট্রোলের সাথে ডিজেল মিশ্রণ করে দেওয়া অক্টেনের সাথে কেরোসিন তেল মিশ্রণ করে দেওয়া এইভাবে যে কোনো পণ্য যেটা বিনিময় করা হবে সেটা পরিমাপ কমিয়ে দেওয়া অথবা অন্যটার সাথে এটাকে মিলিয়ে দেওয়া অন্য কোনো আইটেমের সাথে যখন এটাকে মিলিয়ে দেওয়া হলো তো এটাও তাৎফিফের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত পরিমাপ এখানে ঠিক দিলেও এটা তাৎফিফের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কেন কারণ যে ব্যক্তি যেই পণ্য ক্রয় করতেছে তার সাথে যদি অন্য পণ্য মিশ্রণ করে দেওয়া হয় দুধের সাথে যদি পানি মিশ্রণ করা হয় তাহলে আমি হয়তো পরিমাপ দিলাম এক কেজি কিন্তু আসলে তো এখানে এক কেজির মধ্যে একশো গ্রাম আছে পানি তো আমি যে একশো গ্রাম পানি দিলাম এক কেজি দুধের মধ্যে তাহলে তাকে তো পরিমাপ করে দিলাম 
আমি এক হাজার গ্রামে পরিমাপ করে দিলাম পরিমাপ তো ঠিকই থাকলো কিন্তু আসলে সে তো আমার কাছ থেকে পানি ক্রয় করেনি সে তো আমার কাছ থেকে দুধ ক্রয় করেছে তো সেই দুধ কিন্তু সে এক কেজি পেল না সে পেল নয়শো গ্রাম আর বাকি একশো গ্রাম দুধের জায়গায় চলে গেল পানি কাজে আমি কিন্তু তাকে পরিমাপ কম দিলাম প্রিয় দর্শক আজকে আমাদের আলোচনার সময় শেষ তাৎফিফের এই ধরনের কিছু রূপ নিয়ে সমাজে প্রচলিত আমরা পরবর্তী পর্বে আলোচনা করব এবং তাৎফিফের যে ক্ষতির দিকগুলো সেগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তী পর্বে আলোচনা করব সে পর্ব শুনবার এবং দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি সকলে ভালো থাকবেন ও আখরুদ আবান আলহামদুলিল্লাহ রবুল আলমিন ওসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ जहांगीर आलम उपस्थापन विश्वमय क्रम विकाश आज रत आठटाए पुन सम्प्रचार सकाल साढ़े छाएंगे जिज्ञेस कर लो हे रसुल्ला सम्मान भलोबासार बेसि हकदार की नबीजी बोलें तुम्हारा लोकटी बोल तरह नबीजी बोलें तुम्हारा लोकटी आरोप जिज्ञेस कर लो तरह नबजी बोलें तुम्हारा लोकटी चतुर्थ बार जिज्ञेस कर लो तरह नबजी बोलें तुम्हार बाबा तर मान चार भागर तीन भाग अर्थात पचात्तर पार्सेंट जाए मायर दिखे एवं चार भागर एक भाग अर्थात पचिस पार्सेंट जाए बाबार दिखे संक्षेपे मा पा गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल एवं ब्रोज मेडल तो मा पा बाबा के सान्वना पुरस्कार सन्तुष्ट थे समाधान